mula Pilipinas hanggang White House sa Amerika ay nakapag-perform na ang Broadway diva at Pinoy pride na si Lea Salonga. Narito ang kanyang mga hindi malilimutan at kahangahangang pagtatanghal. The Philippine Showbiz List presents Lea Salonga's unforgettable and iconic performances through the years. Ani Musical in Manila Bago pa man kinilala ang pangalan ni Lea sa buong mundo, ay nauna na siyang nagpakitang gilas na kanyang natatanging husay sa pag-awit dito sa bansa. Katunayan ay nagsimula siya sa Philippine theater scene sa murang edad kung saan mas nahasa pa ang kanyang talento. At isa nga sa hindi malilimutang performances ni Lea ay nanggampanan niya ang kanyang first lead role sa stage production na may title role na Annie sa Repertory Philippines Adaptation ng Naturang Musical noong 1980. Siya mataong gulang lamang noon si Lea at habang pinopromote noon ng Annie, sinabi ng late reps founder na ilang linggo lang ay pag-uusapan ang pangalan ni Lea at hindi nga siya nagkamali dahil naging matagumpay sa larangang ito si Lea at magpahanggang ngayon ay markado pa din ang kanyang pagtatanghal sa Ani lalo na sa awiting Maybe at Tomorrow. Patunay nga riyan nang gampanan niya ang role bilang Grace Farrell sa Hollywood Bowl's 2018 summer production ng Ani at sinama rin niya ang musical's upbeat anthem na Tomorrow sa kanyang concert act. A Whole New World from Aladdin hindi lang sa Broadway na kilala si Lea kundi maging sa pagbibigay niya ng singing voice sa mga Disney princesses. Katunayan, siya ang naging singing voice ni Princess Jasmine sa 1992 International Disney Animated Hit Film na Aladdin kung saan siya ang original singer ng A Whole New World sa edad na 21 years old. Mala prinsesa nga si Lea kasama ang co-star na si Brad Kane na inawit ang theme song sa 65th Academy Awards noong March 23, 1993 sa Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles, California. Tulad ng lyrics ng kanta, crystal clear ang boses ng world-class Filipino talent dahil ang gabing yon hindi lang pagtatanghal ni Lea ang nagmarka kundi nakuha din ng A Whole New World ang Best Original Song Winner sa Oscar Awards. Si Lea din ang naging kauna-unahang Pinoy na nagperform sa naturang awards night. Sun and Moon from Miss Saigon hindi naman mawawala sa listahan ang pagganap ni Lea bilang si Kim sa musical na Miss Saigon na siya nagbukas ng maraming pintuan para sa kanya sa International Broadway. Unang itinanghal ang Miss Saigon sa Theatre Royal at Drury Lane sa West End, London noong September 1989. Dahil sa role ni Lea bilang si Kim ay hindi nakapagtatakang humakot siya ng maraming parangal. Katunayan, siya ang kauna-unahang Asian actress na nanalo ng Laurence Olivier Award. Maliban nga sa pagtatakang ang hal niya sa London at New York ay dinala din ang naturang musical dito sa bansa. Noong 2000 ang umani muli ng papuri ang hindi matatawarang performance niya sa awiting Sun and Moon sa Manila production kasama ang co-star na si Will Chase. The Last Night of the World from Miss Saigon Matapos ang career-making performance bilang si Kim sa original London production ng Miss Saigon, binuksan ni Lea ang Broadway production noong 1991 kung saan ay nakuha niya ang Tony Award for Best Actress in a Musical. Co-star niya ang opposite Tony nominee na si Willie Falk na sinamahan siya sa kanyang TV performance ng The Last Night of the World mula sa Miss Saigon. I'd Give My Life for You from Miss Saigon sa tuwing mababalik ka naman ang Manila production ng Miss Saigon noong 2000, ay hindi pwedeng palagpasin ang nakakamanghang performance ni Lea sa awiting I'd Give My Life For You. Tagos hanggang buto at talagang ramdam ang bawat salitang kanyang binibitawan na siyang patunay na kanyang world-class talent. On My Own from Lay Miserable Pagkatapos ng Miss Saigon ay lumabas din si Lea sa iba pang Broadway production tulad ng Les Miserables kung saan siya ang kauna-unahang Asian na gumanap bilang eponin noong 1993. Kinuha ulit siya upang gumanap bilang eponin sa London production sa 10th anniversary ng Les Miserables The Dreamcast in Concert. Ginanap ito sa Royal Albert Hall noong October 1995 at dito ay pinamalas ni Lea ang steering version ng solo ni eponin na On My Own. Love Look Away from Flower Drum Song Gumanap naman si Lea bilang May Lee, isang Chinese immigrant mula San Francisco para sa 2002 Broadway revival ng Rogers and Hammerstein's Flower Drum Song. Isa nga sa highlights rito ay ang kanyang soaring rendition ng Love Look Away I Dream the Dream from Les Miserables 
Tunay ngang hindi nawawala ang galing ng isang Leia sa Longa, dala rin pa din ang patuloy na nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Katunayan, nagbalik Broadway siya bilang si Fantin sa 2000 Broadway revival ng timeless musical na Les Miserables. Gaya ng inaasahan, ay napamanghana naman niya ang lahat sa pag-awit niya ng I Dreamed a Dream. Muli niyang inulit ang naturang role sa 25th anniversary concert ng landmark musical noong 2010 at tinanghal ang one of the musical's heartbreaking ballads. Reflection from Mulan Naging singing voice din si Leia ng isa pang Disney character, si Mulan. Siya ang original na umawit ang Reflection, ang original soundtrack ng naturang Disney animation noong 1998 at sa sequel nitong Mulan 2 noong 2004. Dahil sa pambihirang achievement na ito ni Leia, ginawaran siya ng Walt Disney Company ng Disney Legend Recognition noong August 2011. Siya din ang kauna-unahang Pinoy na recipient ng Disney Legend Award. Kaya naman, hindi nakapagtatakang magpahangga ngayon ay nanatiling sikat ang naturang awitin dahil sa tunay nga raw itong reflection sa napakagandang boses ni Leia. Katunayan sa kanyang 2019 concert sa Melbourne, Australia ay muling narinig ang malambing at bata pa rin itong tinig na tila wala pa rin pinagbago ng awitin itong muli ang theme song ng Mulan. Higher from Allegiance Nagbalik Broadway si Leia noong 2015 para sa bagong American musical na Allegiance. Unang itinanghal ang Allegiance sa Old Globe Theater sa San Diego, California noong September 2012 at nakatanggap ito ng mga glowing reviews. At sa pagbabalik ni Leia, ginampanan niya ang papel bilang si Kay Mimura sa musical na ito. Dito nga muling pinamalas ni Leia ang walang kupas niyang galing sa kabila ng ilang taong pananahimik sa Broadway sa awiting Higher. Medley A Song for You and I Can't Make You Love Me Matagal na nga nagtatanghal si Leia sa mga concert stages sa iba't ibang bahagi ng mundo pero noong 2010 nang mag-debut siya sa World of Cabaret sa New York's Cafe Carlyle playing a three-week sold-out engagement. Isa nga sa makatawag pansing performance niya ay sa Intimate Feinstein's 54 Below kung saan inawit niya ang touching medley ng A Song for You at I Can't Make You Love Me. Gamit ang kanyang favorite standards na go-to pop tunes at Broadway ballads na tanging piano, gitara at boss Lamang. The Human Heart from Once on this Island Noong 2017 na maging bahagi ng cast Leia ng Tony-winning revival Broadway musical No Ones on This Island na itinanghal sa New York. Dito ay gumanap siya bilang si Erzuli, ang goddess of love. At wala nga ang duda na si Leia nag-deliver ng rendition ng Stephen Flaherty at Lynn Ahrens na awiting The Human Heart na wala pang sino mang nakakarinig. Bayan ko. Noong December 2009 sa ginanap na Leia Salonga, Your Songs Concert sa PICC Plenary Hall, Pasay City, nasaksihan ng mga kababayang Pinoy ang heart-wrenching rendition niya ng Bayan Ko. Madaling ang mamangha sa international star power ni Leia, lalo pa at isa siyang accomplished performer sa New York, London, at sa iba pang panig ng mundo. Pero ang marinig ang inspiring rendition niya na naturang awitin ay nagpapaalala lamang na si Leia ang first and foremost Filipino performer na siya nagdala ng atensyon sa Filipino music, arts, and artists sa ang sulok man ng mundo. Defying Gravity from Wicked Kasama ang Sydney Symphony Orchestra and the Orchestra Victoria na ginanap sa Sydney Opera House noong 2017 ay muling nagpakitang gila si Leia. Talaga namang energizing as it is inspiring ang rendition naman niya sa Wicked's Defying Gravity. Payapang Daigdig Ang pag-awit ni Leia ng Filipino song na Payapang Daigdig ang itinuturing na isa sa mga hindi malilimutan at hindi naasahang sandali sa tatlong gabing Christmas concert ng The Tabernacle Choir and Orchestra na ginanap sa Conference Center sa Salt Lake City, Utah noong December 2022. Si Leia ang featured guest artist sa Christmas concert. Pinahanga ng Filipino Broadway star ang mga nanonood sa 21,000-seater venue dahil sa kanyang world-class na pagtatanghal. Ikinuwento ni Emily Abel sa artikulo nito sa Latter Day Saint Life ang naramdaman niyang inspirasyon ng kantahin ni Leia ang payapang daigdig kahit hindi niya naiintindihan ang lyrics nito. Sinabi naman ni Leia sa naging panayam sa kanya na ang kanyang kapatid na si Gerard Salonga ang nagmungkahing awitin niya sa kauna-unahang pagkakataon ang payapang daigdig sa Christmas concert ng popular 360 Voice Choir ng The Church of Jesus Christ of Latter Day Saint o Mormon Church. Isang karanasan para kay Leia na makasama nito sa pagtatanghal ang The Tabernacle Choir dahil sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga manonood. Leia performs at White House State Dinner 
Labis na ikinatuwa at ipinagpapasalamat ni Lea ang pagtatanghal niya sa harap ng ilang kilalang leader sa mundo. Isa siya sa mga naimbitahang mag-perform sa state dinner sa White House sa Washington, D.C., United States para sa pagbisita roon ni South Korean President Yoon suk yeol Ito lamang April 27, 2023. Ang state dinner ay inorganisan mismo ni na U.S. President Joe Biden at First Lady Jill Biden para sa South Korean President at sa misis nito na bumisita sa U.S. upang mas mapaigting ang alyansa sa pagitan ng kanilang bansa. Sa isang video online, makikita si Lea na kumakanta kasama ang United States Marine Chamber Orchestra at U.S. Army Band Herald Trumpets. Nakasama rin niyang magtanghal ang kapwa niya Tony Awardee na si Norm Lewis at si Jessica Vosk. Sa Instagram post niya nitong Biyernes, April 28, 2023, ibinahagi ni Lea sa kanyang mga taga-subaybay ang bago niyang milestone bilang isang performer. Ani Lea! Ito ang unang pagkakataon na makapag-perform siya sa isang state dinner, kaya sigurado raw na hindi niya ito makakalimutan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba, at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!